Это дневной формат. У нас только актуальные темы и события. С вами Дмитрий Матчель. Здравствуйте. Казахстанские школы готовятся к большим переменам. С 26 -го года начнут внедрять новый государственный стандарт образования. Детям обещают сократить, а где-то вообще убрать домашнее задание. Им перестанут ставить оценки за все подряд. Ну а некоторые предметы и вовсе объединят в один. Больше внимания будет практическим навыкам, а патриотическое воспитание из скучных классных часов интегрируют в каждый урок. Ну, разработчики, впрочем, говорят, это не революция в обучении, а скорее оттачивание предыдущих подходов. Неудивительно, за последние годы, за прошедшие все годы, серьезных реформ в образовании было, ну, как минимум, четыре. И всякий раз они преподносились как лучшие мировые практики. Хотя на деле мы получали вот что. Аяулым – ученица третьего класса одной из столичных школ. Уроки в ее классе начинаются в три часа дня и продолжаются до вечера. Однако на улице к этому времени уже становится темно и возвращаться домой страшно, говорит ученица. Маму Аяулым такое положение дел тоже не устраивает, ведь из-за этого полностью нарушается распорядок дня ребенка. Перезаполнение школ не единственная проблема среднего образования в стране. Недаром это одна из самых реформируемых областей. За последние 10 лет здесь сменилось 4 министра, каждый из которых пытался привнести собственные изменения. Среди них реформа учебной программы и обновление содержания школьного образования. Однако эти изменения вызвали шквал критики не только среди родителей и экспертного сообщества, но и среди самих учителей. Школьники до сих пор не понимают, как работает система, при этом перегруженность программы не дает им сосредоточиться на одном конкретном направлении. Продолжаю настаивать на том, что в ухудшении качества образования основную роль играет неуемное стремление его повысить и улучшить, сформированное в виде реформ. Для успеха в области образования как нигде важна стабильность процесса и, что очень важно, уважение к ученику и учителю. Думаю, что именно это должно лежать в основе системы образования и тем более его реформ. Кроме этого, учителя и родители отмечают снижение качества знаний. Ученики больше не обладают глубоким пониманием материала. К получению высшей оценки они и вовсе равнодушны. Кроме того, снижается их мотивация, которая становится еще хуже с внедрением цифровых технологий в процесс обучения. Школьники знают, что всегда есть возможность писать материал вместо того, чтобы выполнять его самим. К тому же отсутствует четкая система оценивания реформ. Из-за этого невозможно понять, работают ли многочисленные изменения. Судя по статистике, которая показывает снижение уровня образования за последние 10 лет, может пора задуматься о том, что лучшее – враг хорошего. Жанат Турсынов, Атамикен Бизнес. Итак, наша тема сегодня. Большая перемена 2026. Что принесет новый стандарт? Будем разбираться, удастся ли исправить вот о грехе предыдущих реформ. А ведь от этого напрямую зависит потенциал нашей экономики. Кто выйдет на рынок труда, с какими знаниями. Будем разбираться вместе с экспертами с нами сегодня. Адельхан Дусебек, председатель Республиканского общественного объединения Академии национальных ценностей. Добрый день. Адельхан Дусебек, я рад, что вы сегодня приняли участие, потому Потому что вы один из тех, кто, собственно, новые стандарты разрабатывал. Так, Марат Кашимбаев, предприниматель, ментор, психолог, блогер, председатель Союза отцов в одной из школ, ну и зампредседателя Союза отцов по столице. Рады видеть. Ну и с нами сегодня также Руслан Каратабанов, это вице-президент Национальной академии образования имени Ибрайла Тенцарина из Минпросвещения. Руслан Дельханович, здравствуйте. Добрый день. Рады, что вы с нами. Но а, перед тем, как начать, я задам вопрос вам, уважаемые зрители. Какую проблему вы лично считаете главной в системе среднего образования Казахстана? А, это большая нагрузка на учащихся, это недостаточное внимание воспитанию, развитию личности, это может быть низкое качество учебников и материалов, или слабая профессиональная ориентация, или может быть это отставание по внедрению современных технологий. Ведь сейчас озвучивались те болевые точки, на которые нам стоит обратить внимание. Ну а вот я думаю, что родители проголосуют проголосуют и скажут свое слово. Ну и, как обычно, все, что думаете, пишите в комментариях. Будем читать. И номер прямого эфира, который сейчас видите на экранах, обязательно вам должен сегодня пригодиться, потому что мы будем рады вас здесь в прямом эфире услышать. Задавайте вопросы нашим гостям. Вот сегодня у нас 
говорят ученики, говорят родители, и мы это слышали, по 7 и даже по 8 уроков становится какой-то нормой. Раньше, помню, в бытность мою школьникам, 6 объявляли, объявляли, мы уже за голову хватались и думали, что же делать, что же делать. Сегодня 7-8. Кто вот мне объяснит, это как э, нормальная нагрузка? Давайте Минпросвещение, давайте с вас начнем. Если на скидку проанализировать ситуацию с учебной нагрузкой, во-первых, в те годы, когда вы учились, мы учились, была шестидневная учебная неделя, и все наши предметы распределялись поровну по 6 учебных, на 6 учебных дней. Сейчас уже несколько лет в Казахстане функционирует пятидневная учебная неделя, и, соответственно, произошло уплотнение предметов, и стало по 7 уроков, и теперь, наверное, общество может выбрать либо 6 уроков, 6 дней равномерно распределенных уроков, либо 5 новых уплотненных дней. И поэтому здесь вопрос выбора. И с другой стороны, нельзя исключать, во-первых, демографическое давление, то есть рожденных в Казахстане стало гораздо больше, чем количество ученика мест. И с другой стороны, миграционное давление. Миграция не только извне, но и из сельских населенных пунктов городские, из крупных, из средних малых городов более крупные города. И вся вот эта учебная инфраструктура, оказалось не готова к такому приему людей, и этот процесс временный. Поэтому сейчас министерство и глава государства инициируют разные проекты. Это и проект комфортной школы, это и э, реновация э, школ, э, подлежащих ремонту, подлежащих расширению и так далее. Вот эти меры принимаются, но тем не менее демографическое давление остается довольно высоким, и это накладывает... Э, свои отпечатки на организацию учебного процесса из двухсменной школы, из трехсменной школы, но и региональные власти, и центральные органы работают над этой проблемой. Ну, я сразу ремарочку сделаю. Далеко не каждый год мы учились по 6 дней в неделю. В основном это была все-таки пятидневка, и в основном было по 5-6 по уроков. Но предполагается сокращение, что уже радует, может быть, не количество уроков, но количество часов. Объясните, пожалуйста, как это все будет происходить, в каком темпе? Понятно, что одним из острых вопросов системы образования – это перегрузка детей. Это и озвучивают и родители, и педагоги. И вот на сегодняшнем эфире мы тоже одним из главных вопросов этот вопрос обговариваем. Да, действительно перегрузка до даже 22 -го года, когда с первого класса были внедрены три разных языка, были внедрены и другие предметы, то есть вот, большое количество ученых предметов было, было одной из причин от перегрузки. Потом второй фактор, как вы уже сказали, Хотя мы содержание, получилось насыщенное содержание, обновленное содержание образования, и перешли на пятидневку. Вот, двойная, вот двойной фактор, я думаю, что подействовало на то, что сейчас этот вопрос ставится одним из ключевых таких проблем. Сейчас мы надеемся, что вот сейчас разработан проект стандартов, и вот одно из таких... Целевых, целевых направлений этого стандарта – уменьшение нагрузки на обучающихся. Это, в моем понимании, будет производиться двумя путями. Это уменьшение предметов через интеграцию некоторых предметов и уменьшение сокращения содержания самого содержания каждого учебного предмета. Потому что вот сейчас это уже с экспертом обговорено, что цели обучения, которые были заложены в учебной программе, они сейчас намного сокращены, их количество. Потом и другие есть пути по разработке содержания, которые, в моем понимании, приведут к значительному сокращению и э, учебных предметов, количество учебных предметов, и э, сокра... содержание самого предмета. Количество уроков-то да. сократится, кто мне скажет? Потому что наш э, один из вот, героев телевизионного сюжета, который показывали, как раз и говорил о том, и об этом сейчас кричат все родители, ребенок возвращается за темно. Мое, мое личное мнение, я долго работал директором школы, потом в Национальной академии образования, и сейчас я являюсь родителем. Пятидневные учебные недели, безусловно, 
привело к такому резкому увеличению будет нагрузки. Будет ли я... снижаться количество уроков? Руслан будет, Картабанов. будет. Одним из целей стандарта, одной из целей стандарта является вот решение этого вопроса. Будет снижаться да. количество уроков. Покажите, пожалуйста, в целом, какие реформы нам предлагают вот разработчики, в частности, Минпросвещение. Ну, смотрите, меньше нагрузки, как мы уже вот сейчас говорим, сокращение учебных часов в начальной и старшей школе. Больше выбора будет расширение профильных предметов в старшей школе, то есть старшеклассники смогут уже на профориентацию значит, больше полагать свои знания и умения. Академическая честность, но ну, она у нас присутствует, но а, к требованиям к учащимся сейчас будут новые предъявляться. Воспитание ценностей, вот интересный да, момент, фокус на патриотизм, единство и справедливость. И, как заявляют нам сегодня, это будет все не в рамках классных часов, а в рамках чуть ли не каждого урока. Цифровизация, больше цифровых технологий и навыков в программе. Ну и э, обновленная у нас появится программа, это изменения, значит, по всем предметам, как мы говорим, они обсуждались с методистами. Ну и, собственно, сам процесс теперь будет не просто так запустили и э, ждем очередного коллапса там в школе, в классе и так далее. Но каждая, значит, эта самая реформа, эта самая строка будет э, далее э, тестироваться на практике. Кроме того, что мы уже заявили, что еще бы вы лично, как родители, хотели поменять в современной системе образования? Я бы хотел, бы, чтобы здесь больше участвовали в этой э, разработке практиков. Люди, которые действительно сейчас находятся сами именно, можно сказать, на фронту, то есть именно учителей, директоров, потому что мы должны обязательно слышать и их голоса, потому что они находятся внутри этой системы. И я полностью согласен, что ну, необходимо уменьшение нагрузки, потому что мы не должны гнаться только за академическими знаниями, мы еще должны подумать, вот мы как союз отцов, мы думаем именно о формировании, воспитании наших детей. И она находится в ментальном здоровье. То есть когда ребенок приходит перегруженный, и его даже времени нету, просто поговорить с родителем, и иногда и родители нету время поговорить с, роди... с ребенком, и в итоге мы получаем большой разрыв, и наш вот союз работает именно над этим. Чтобы у нас был тройственный союз, я сейчас хочу завершить мысль, это учитель, родитель и ребенок. То есть перегруз, о котором вы говорите, это, на ваш взгляд, сегодня главное, что волнует а... детей в школах. Глав... А что еще жалуются, скажите? Mm. Учебники как, устраивают и вас, и... Я не могу адекватно сейчас ответить на этот вопрос, потому что на сегодняшний момент учебники меняются со скоростью света. То есть каждый год, возможно, мы получаем новые учебники, возможно, новую методологию получаем. Я бы хотел, чтобы мы пришли к общему какой-то точке опоры и оттуда начать двигаться. Про учебники не просто так спросил, потому что сейчас нам говорят о том, что изменение учебников каждые 5-7 лет – это тоже якобы мировая практика, и таким образом мы ее усовершенствуем, постоянно э, делаем лучше. Скажите, пожалуйста, Руслан Адельханович, нет ли вот за этим тезисом какой-то попытки, но, ну, может быть, э, скрыть те недоработки, которые упустили при составлении учебных пособий, по которым уже учатся дети? Что касается практики обновления учебников, она существовала и в Советском Союзе, и в независимом Казахстане. Это так называемые циклы фондирования. В начале циклы фондирования были 4 года, то есть это тот период, когда один введенный в школьную программу учебник за 4 года успевает изнашиваться и требуется обновление. И потом его продлили до 5 лет, и поэтому вот эти циклы фондирования и потом пересмотр учебников в связи с их даже физическим износом, это всегда было нашей практикой. А с другой стороны, через каждое определенное количество лет мы, как разработчики стандарта, имеем право пересматривать и даже должны это делать, пересматривать программы. К примеру, мы внедрили программу по определенному предмету. Учителя практики, как до этого говорил представитель Союза отцов, выявили какие-то Моменты, которые требуют улучшения, выразили нам свое пожелание опосредованно, либо прямо посредством и э, прямого контакта, и по адресам, указанным на наших официальных сайтах. И мы с учетом всех этих собранных мнений по всей республике пересматриваем программы, а пересмотренные программы, они э, влияют на содержание учебников, и авторы учебников также могут пересмотреть свои учебники. И это не является попыткой что-то замаскировать и так далее, это обычная рутина всех организаций в мире, которые занимаются отбором содержания среднего образования. Через каждое какое-то количество лет информация, которая была актуальной, она устаревает, и это также требует обновления учебных программ. Постоянный пересмотр, мониторинг учебных программ и стандартов является обычной практикой, и после пересмотра мы можем прийти к двум выводам. 
программа работает, ничего в ней менять не будем, тогда учебники также, содержание учебников остается целым. Но если по определенному предмету, в определенной науке произошли какие-то изменения, которые требуют адекватного отображения в учебной программе, они должны быть также отображены и в учебниках, тогда авторы будут пересматривать. На ваш взгляд, что принципиально нового дает нам новый стандарт, о котором мы сегодня говорим? И как он с перспективой повлияет на рынок труда в будущем? В первую очередь хочется отметить, что основные положения, основные подходы обновленного содержания образования, внедренного в 2016 году, они у нас сохраняются. Содержание предметов также глобально сохраняется, за исключением тех, которые могут быть интегрированы. Сейчас с экспертами мы отрабатываем эти вопросы. Что касается ориентированности стандарта на и рынок образования в том числе. В первую очередь мы сейчас живем в очень нестабильном, волатильном мире, и у людей наблюдается дезориентация в системе ценностей. И этот стандарт является ценностно ориентированным. В качестве базовых ценностей были заложены ценности, озвученные главой государства на третьем Крутае Ватрау. Теперь каждая ценность у нас декомпозировано на микрокомпетенции. Эти микрокомпетенции мы в удобном контексте, в удобном сочетании, в уместных сочетаниях встраиваем в содержание каждого урока. И, то есть это, это содержание образования становится, во-первых, ценностно ориентированным. Глобальная установка на то, чтобы развивать гибкие навыки, это информационно-коммуникационные навыки, это и эмоциональные навыки, это и э, ряд других ценных навыков, которые сейчас эксперты называют навыками 21 века, они в нашем стандарте сохраняются и усиливаются. И, и с другой стороны отражены возможности уже новых технологий, потому что в 2016 году, когда э, писалось обновленное содержание образования, не было такой напасти, как пандемия, никто не, не понимал, что такое даже может произойти. Но пандемия резко нас закинула в цифровой мир, и все уроки стали онлайн и так далее. И с другой стороны, буквально на днях появился уже генеративный искусственный интеллект, который меняет не только образование, но и перестраивает все производства, промышленные производства, всю индустрию во всех ее проявлениях. Поэтому сейчас мы просто как разработчик учебных программ должны учесть этот тренд и вооружить наших детей навыками применения искусственного интеллекта. Под искусственным интеллектом у нас уже по искусственным интеллектам у нас уже имеется опыт взаимодействия, к примеру, это и геонавигационные системы, это и онлайн переводчики и так далее. То есть они были всегда в нашем образовании, просто они называются не генеративный искусственный интеллект. А вот генеративный искусственный интеллект, он, конечно, будет влиять на рынок труда, на наши коммуникации и так далее. Поэтому с учетом этого появились определенные ожидаемые результаты и цели обучения в каждом предмете. К примеру, если взять физическую культуру, то специальные предложения могут контролировать частоту твоего сердцебиения, либо шагомер может считать, сколько ты шагов сделал и так далее. Это все в нашей программе встраивается. Спасибо. Но глобальное Спасибо содержание большое. и установки 2016 года у нас сохраняются. Спасибо большое. Покажите, пожалуйста, нам цифры, которые свидетельствуют в том числе, не говорю, что всецело, о качестве казанского образования. Здесь в целом идет и высшее, и среднее. Я полагаю, потому что, ну как, высшее получить без задницы последнего. Может. Это индекс качества, друзья. Вот смотрите, Казахстан на 62-м месте. Но самое главное, что там учитываются и математические знания, и, значит, уровень восприятия текста, который, кстати, у нас долго был на низком уровне, об этом сам министр в свое время говорил, даже премьер-министр тогда говорил. Но вот вроде как немножко потянулись, это здорово. Ну а теперь давайте посмотрим, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, то, какие подходы практикуют, собственно, лучшие страны в своих школах. Внимание! Финляндия – признанный лидер в образовании. Здесь нет зубрежки, нет тестов вплоть до старших классов. В фокусе – индивидуальный подход и развитие творчества. Именно поэтому финские школьники показывают отличные результаты в международных исследованиях PASA, занимая седьмое место. Сингапур – кузница инженеров и ученых. Здесь детство прививает любовь к точным наукам и программированию. Акцент на STEM-дисциплинах вывел страну в мировые лидеры по математике и естественным наукам. 
Южная Корея не жалеет средств на образование – почти 5% ВВП. Результат – ультрасовременные школы, внедрение цифровых технологий и программ по искусственному интеллекту. Корейская система образования уверенно входит в пятерку лучших в мире. Канада – образец инклюзивного образования. Здесь каждый ребенок, независимо от своих возможностей, получает поддержку и внимание. Высокая квалификация педагогов позволяет находить подход каждому ученику. В Эстонии цифровые технологии – неотъемлемая часть учебного процесса. Уже в начальной школе дети осваивают азы программирования и работают с электронными ресурсами. Эстония в лидерах по математике и естественным наукам. Германия славится дуальной системой, сочетанием теории с практикой на реальных предприятиях. А Нидерланды делают ставку на индивидуальный подход и свободу выбора. Перед Казахстаном стоит задача – создать образовательную систему, отвечающую вызовам 21 века. Мировой опыт подсказывает – инвестиции в учителей, цифровизация, индивидуальный подход, развитие навыков. Вот рецепт успеха. Уважаемые гости, кто ответит, что из вышеназванного мы сегодня перенимаем и, самое главное, перенимаем эффективно? Ну, Вас не слышно? Угу, давайте. Если мы э, хотим развивать читательскую грамотность, педагогическое и родительское сообщество должно понимать, что и в учебниках, и э, в учебных материалах на уроке предпочтение должно отдаваться массивам текста, потому что функциональная грамотность и читательская грамотность – это... Умение разбираться в массивах текста, извлекать из него нужную информацию, использовать его в нужном направлении. Сейчас мы видим такую практику. Как только появляется учебник, ориентированный на читательскую грамотность, то есть это достаточно сложные академические тексты, то и учителя, и родительская общественность начинают волноваться, зачем такой учебник, потому что, вероятно, клиповое мышление, скорее всего, больше поразило родителей и взрослых, чем самих детей. Поэтому у нас в программах нет ни одного препятствия для того, чтобы развивать читательскую грамотность. У нас нет ни одного препятствия для того, чтобы развивать, к примеру, STEM-навыки, но мы здесь также должны понимать, что когда мы говорим про STEM, это прежде всего интеграция предметов. И насколько учителя, педагогическое сообщество готово интегрироваться с другими предметниками. Насколько они готовы уступать свои темы и свои часы. Сейчас мы это через новый стандарт делаем через такой инструмент, как школы сами могут интегрировать предметы и преподавать вместо двух предметов один предмет. Он может называться STEM, он может называться наукой, он может называться э, по-разному, но главный принцип – интеграция э, предметов для того, чтобы вооружить нашего ученика новыми навыками, новыми способами решения стандартной э, проблемы. Спасибо. И э, поэтому Спасибо, все Пожалуйста, то, ответьте все-таки практически... на вопрос. Ответьте на вопрос. 62 место по качеству образования. А вот вы видите в этом системную какую-то проблему? Если да, то в чем она? Мы сейчас говорим о том, что одним из индикаторов этого композитного индекса качества образования является содержание образования. И в части содержания образования мы делаем ценностно ориентированные, мы делаем навыковые стандарты учебной программы, мы развиваем гибкие навыки, читательскую грамотность, математическую грамотность, естественно, математическую грамотность, цифровые навыки, медийную информационную грамотность. Поэтому в этом отношении стандарт нацелен на повышение нашего места в этом индексе. Со своей стороны Спасибо. все мероприятия, все документы разработаны. Да, пожалуйста. Да, здесь было продемонстрировано качество образования, 62 место, 51 место, это, которое Казахстан занял по международным исследованиям ПИЗа последний год, 22 год. Но по сравнению с предыдущими исследованиями на 8 позиций Казахстан Поднялся, это уже радует, но этим успокаиваться, конечно, не нужно. Вообще, если по качеству образования говорить, это очень комплексное понятие, и можно перечислить очень много факторов, из них 8 таких глобальных факторов, которые определяют качество образования. Если перечислять, это материальная техническая база, оборудование лабораторными средствами, это профессиональный уровень учителей, это и научное методическое обеспечение, 
И вот, как Руслан Адельханович говорил, одним из таких ключевых факторов является это содержание образования. Это тот же стандарт учебной программы, учебный план, и который следует из всего этого трех документов, это учебники. Вот в этом отношении сейчас я, я бы сказал, что Министерством образования делается очень много по этим, по восьми глобальным факторам. Это строительство новых школ, которые отвечают самым современным требованиям. И по части вот содержания сейчас введено положение об экспертизе учебных программ. Это напрямую будет влиять на качество учебников, потому что до настоящего времени вот этой процедуры не было, и как бы учебные программы э, внедрялись без апробации, без экспертизы. Сейчас учебники э, будут готовиться по новым стандартам, по, по новым учеб, учебным программам, которые прошли экспертизу, где будут учтены все минусы и плюсы, которые были до настоящего времени присутствовали в учебных программах. Поэтому я думаю, что с внедрением нового стандарта вот это ключевое фактор содержания образования значительно улучшится и соответственно подготовка учителей пере, повышение квалификации то же самое учебника они будут намного совершенствованнее и это даст результат домашнее задание нужно отменять сегодня вот как сказали нам в финляндии их нет там вообще свободная форма приходят и главное личности внимание уделяют развитию личности вы об этом тоже сказали я думаю, что... Мы же сразу здесь... отменим, зачем вот эти все поблажки? Вот поэтому здесь будем надо... делать, поэтому не будем делать. Посмотреть, что каждая страна нашла свой индивидуальный подход. Угу. Я думаю, что здесь необходимо выбрать ту стратегию, которая действительно подходит к нашим ценностям, к нашему на сегодняшний момент возможностям. И готовы ли вообще сами принимать это родители? Сами по себе. То есть мы сами выросли все на домашних заданиях. И это готовы ли родители сами отпустить эту ситуацию, что ребенок будет течь по своему пути. А проверяли уже, нет? Готовы родители? Я проверяли? думаю, что никто не проводил такие исследования. Угу. Вот патриотическое воспитание, которое вы планируете интегрировать в каждый предмет сегодня, да? Нет ли противоречия в этом? С одной стороны, мы должны безоговорочно принимать все наши национальные ценности, с другой стороны, развивать критическое мышление. Мы, когда говорим о национальной ценности, идет какое-то недопонимание. Вот сам глава государства говорил, что без опоры на национальные ценности и традиции нет прогресса. Вот я хочу озвучить вот это высказывание президента. Действительно, мы понимаем, когда говорим о национальной ценности, как бы мы считаем, что это как бы мы оглядываемся на прошедшие. Нет, национальные ценности, которые вот сейчас в новом стандарте находят свое отражение, это является фундаментом развития любой, любой личности. Без ценностей мы теряем ориентир, мы теряем мотивацию, мы теряем и патриотические чувства. Поэтому это является сейчас одним из новшеств и ключевых изменений, которые находят свое отражение в национальных стандартах. Вот. Во-вторых, мягкие навыки, soft skills говорим, это вот те навыки, которые необходимы человеку 21 века, которые как бы мы не обучаем в университетах и институтах, это вырабатывается человеком повседневной жизни и через содержание образования те мягкие навыки, которые необходимы для современного общества, они находят отражение в проекте стандарте в виде ключевых компетентностей. Мы вот подчеркиваем пять ключевых компетентностей, которые будут включать эти навыки и, и Жесткие навыки, hard skills и мягкие навыки, soft skills. Поэтому человек будет вооружен и теми профессиональными качествами, профессиональными знаниями и те же э, навыками, которые будут ему э, способствовать для карьерного роста. В завершении, коротко, буквально в двух словах, вы видите, что после совершенствования системы образования, внедрения новых, ну так скажем, усовершенствования же стандартов школьных, рынок труда все-таки получит качественные кадры в итоге? Мы в это верим, потому что сейчас на рынке труда есть, имеется дефицит людей, которые владеют, плохо владеют тем же родным или 
иностранным языком с точки зрения именно читательской грамотности, с точки зрения функционального применения языковых навыков. Особенно плохо дела обстоят с информационно-коммуникационными навыками, с навыками владения цифровых технологий. Потом взрослое поколение не всегда приучено работать в команде, в группе, не всегда приучено работать методом проектов, и поэтому сейчас все эти навыки, стандарты заложены, и это будет прямо и косвенно влиять на повышение качества рынка труда в Казахстане, в повышение качества трудовых ресурсов в Казахстане в целом. И с другой стороны, когда сильные выпускники школы с хорошими навыками попадают в высшее учебное заведение, их личностные свойства, их качество также будут катализаторами перемен в вузовской подготовке. Спасибо. Как считаете? А это все в совокупности влияет на рынок труда. Угу. Нас, наверное, как родители, особенно меня как отца, очень важно волнует вот в этих реформах, насколько будут а, акцент сделан на профориентирование ребенка, а, потому что сам по себе учитель может а, неосознанно ребенка подтолкнуть, потому что проблема вообще современных конфликтов, я эту тему очень глубоко изучаю, это непринятие как личности, и когда мы, например, в школах работаем, мы обязательно об этом говорим, даже любого малыша надо принимать как личность, я потому что человек, который очень долго развивается именно в коммуникациях. И здесь очень важно, я думаю, что подчеркнуть, чтобы педагоги не вносили свои э, систему ценностей и мышления на ребенка. Например, ребенок скажет, я хочу быть, э, например, художником. И он может сказать, а художники не зарабатывают, зачем тебе? И все. И ребенок тем самым уже э, решился своего, можно сказать, будущего э, гения мы лишились, да? Ну, как, например, извините, конечно, грубый пример, но пример нашего действительно известного человека, это Димаш Кудайберде, который в Казахстане не получил того, а пришлось через мировую сцену получить э, ту славу, ну, так скажу, да? То есть, тем самым, не будут ли педагоги, э, вот здесь просто именно мы говорим о многих вещах, но не говорим о тех вещах, которые по-настоящему повлияют, как вы только что правильно сказали, на рынок труда. Потому что, если мы в, в рынок дадим высококвалифицированных, мотивированных и людей, которые в этом готовы реализовываться, тогда мы получим лучших специалистов в тех сферах, которые он завтра может продвинуть экономику. Это мое мнение субъективное. Спасибо. Спасибо, вы задали очень хороший, актуальный вопрос и постараюсь на него ответить. Как мы говорили, мы за ценностную основу взяли ценности, озвученные главой государства на третьем Крутая в городе Атрал. И одним из этих ценностей является трудолюбие и профессионализм. Когда мы его декомпозировали, получаются такие микроквалификации, как технологическая осведомленность. То есть мы учим ребенка работать в со... на современных технологиях с применением современных методик. Потом организационная эффективность. Мы обучаем ребенка правильно самоорганизоваться, ставить приоритеты, планировать рабочее время. Потом следующее – это целеустремленность, методичность, готовность вкладывать усилия для достижения и улучшения результатов. Обучаем этике труда и стандартам качества, понимание принципов трудовой и стандартов качества труда. И очень важный навык, который нам нужен всем, это обучение на протяжении всей жизни. Потому что если раньше работа давалась нам на одну жизнь, редко мы меняли свою профессиональную сферу, то теперь в среднем человек, ученые говорят, эксперты говорят, от четырех профессий в жизни он может поменять. Поэтому обучаться на протяжении всей жизни нам необходимо. Это вот что касается самих качеств, которые приводят к формированию трудолюбия и профессионализма. А если говорить о профориентации, то профориентация у нас закладывается с уровня началки. Вот Адлихан Тулигенович до этого говорил об экспертизе учебников. Отражение профессии в контексте темы является одним из требований к содержанию учебника. То есть, когда, если мы учим предмет художественный труд, то мы должны детей знакомить с профессиями в креативной индустрии. Если мы изучаем химию, то мы должны говорить, допустим, о профессиях в нефтегазовой сфере, в горнодобывающей промышленности, в лакокрасочной промышленности и так далее. То есть каждый учебник должен дополняться профориентационным материалом. А когда мы доходим до уровня 10-11 класса, там уже профориентатор, профессиональный профориентатор выступает на арену и уже готовят ребенка целенаправленно к выбору профессии выбирается профессия, делается анализ способностей, потом подбираются вузы и потом уже целенаправленно делается выбор тех или иных предметов, которые позволят ему поступить на ту или иную специальность. И профориентация не является исключением. И более того, для того, чтобы усилить это направление, в Национальной академии образования создана целая лаборатория 
профориентации, который целый центр профориентации, Спасибо. который возник Спасибо. на базе некогда лаборатории. И теперь он будет разрабатывать а кто будет этим профориентатором? Вот, только что было все хорошо, красиво сказано. А кто будет именно профориентатором 10-11 класса? Вот вопрос именно в этом заключался. Коротко, том... коллеги, коротко. Да. Сейчас уже в школе работают профориентаторы. Они подход... проходят специальную подготовку и уже занимаются и профессиональной диагностикой и консультацией наших обучающихся. А это с какого года и как мы можем вообще об этом узнать более подробно? Это сейчас я по годам точно не скажу, но уже mm -hmm. на протяжении трех-четырех лет профориентаторы профессионально работают в школах. Спасибо. Но ну, надеемся, что активизируют свою работу, чтобы хотя бы видели в некоторых да. школах. Спасибо большое. А, ну, что касается а, нашего телеграм-голосования, которое активно проходит сейчас, до сих пор, а, спасибо, что участвуете, отдаете свои голоса. А, лидирует у нас ответ, что сегодня главной проблемой в системе среднего образования является все-таки низкое качество учебников и материалов. 30% людей голосуют именно за этот вариант ответа. 20% это недостаточное внимание воспитанию и развитию личности. 15% процентов большая нагрузка ну и кстати отставание по внедрению современных стал ну да там уже собственно процент ниже но что самое интересное сегодня очень много комментариев именно от родителей которые я просто обязан зачитать в эфире чтобы наши уважаемые гости послушали вот смотрите пишут о причинах неэффективная устаревшая система обучения большая нагрузка на учителей угу. дальше читаем Неэффективный процесс, пишет Даулет. Думаю, весь школьный материал нужно в три раза быстрее освоить при правильной организации. При этом для повышения эффективности не создаются условия для учителей, им не дают свободы, мотивации для этого тоже нет. Так, еще комментарий. Нужно сделать возможность выбирать несколько вариантов ответа, чтобы мы указали все, пишут здесь. Но, пожалуйста, вы, собственно, выскажите свою позицию. Карат пишет, учителей в полном понимании этого слова мало или вообще нет. Проблема дефицита кадров, она отдельным у нас блоком стоит. Дальше читаю, все пункты актуальны, тут все варианты подходят. В общем-то, заходите на наш телеграм-канал, познакомьтесь. Обсуждение на сегодня завершено, дневной формат выходит каждый день, два часа дня. Я благодарю, время очень мало. Рад был вас сегодня всех слышать и видеть. До встречи.